ഫുള്ള് കോട മൂടി കിടക്കുവാണ് കോടയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വെള്ളം ചാടുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നാണേ നോക്കി എന്നെ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കി മന്നോൻ ചോല ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ അരുവി അപ്പൊ വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എഫോഴ്സില് നമ്മള്ക്ക് ഏറി കാണിച്ച മറ്റേ ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉള്ള ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോട്ട് ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാന്തല്ലൂരാണല്ലോ കേട്ടോ കാന്തല്ലൂരിനടുത്ത് മനോഞ്ചോല ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ മനോഞ്ചോല ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഇന്നലെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എഗ്ലൂ ടൈപ്പ് ടെൻറ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മനോഞ്ചോല ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻറ്റിൽ താമസിച്ചു അതുപോലെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു നൈറ്റ് സഫാരി ഒക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇന്നിനി രാവിലെ നമ്മൾ മനോഞ്ചോല ഫോറസ്റ്റിൽ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം മൂന്നാറിന്ന് കാന്തല്ലൂര് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നോക്കി റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇത് ഏതായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല നോക്കി എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ഫുള്ള് കോട മൂടി കിടക്കുവാണേ കോടയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ വെള്ളം ചാടുന്നുണ്ട് മൂന്നാറിന്ന് മറയൂർ വന്നിട്ട് മറയൂരിന്ന് കോവിൽക്കടവ് വഴി കാന്തല്ലൂർ എത്തുക കാന്തല്ലൂർ ടൗണിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നിലോട്ടായിട്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വഴി അവിടെ ഒരു പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോർട്ടിലെ വണ്ടി തന്നെ ജീപ്പ് തന്നെ വന്ന് നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മന്നവൻചോല ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അതിരയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് നോക്കി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളു ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തായാലും രാവിലെ തെളിവായിട്ടുണ്ട് ആ പുറകിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇതുണ്ട് ഈ മഡോസും ടെൻറ്റും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റാണ് മനോൻ ചോല ഫോറസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ആനന്ദവന ജംഗിളിൻ റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങിയ മഴയാണേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് മഴയ്ക്കൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ ഫുൾ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നേ രാത്രിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ചെറിയ നൈറ്റ് സഫാരിയൊക്കെ പോയി ഇവിടെ അടുത്തൂടെ ഒക്കെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് നമ്മുടെ മനോഹൻചോല ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടന്ന ട്രക്കിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആ ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ജംഗിളിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മനോൻചോല ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മുള്ളംപന്തി മാന്തി ഇടുന്നതാണേ കേട്ടോ മുള്ളംപന്തിയുടെ പ്രക്കിപ്പൈൻ അതിൻ്റെ മുള്ളിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് മാന്തി അത് ഇതൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഉൾക്കാട്ടിലോട്ട് നല്ല ഉൾക്കാട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള ട്രക്കിങ് ആണേ കാടിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു ഞാവൽ മരമാണേ കാട്ടുഞ്ഞാവൽ നമ്മൾ പെരിയാറിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു യമണ്ട മരം നോക്കി ഒരു സെക്കൻഡ് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഈ കാട് നല്ല നനമുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ ഭയങ്കര ഏട്ടാ അതും 
ഞാൻ ഇന്നവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ അട്ട എവിടെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണേ അതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ ട്രക്കിംഗ് പാത്ത് തെളിച്ചിട്ടേക്കാണ് കണ്ടോ നല്ല ഹെവി ആ നന്നായിട്ട് അടിക്കാടും ഒക്കെ ഉള്ള ഹെവി ഫോറസ്റ്റ് ആണ് മന്നവൻ ചോല ഇത് എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ട്രക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടേ ഒന്ന് കമൻ്റ് ഇടണേ നല്ല സുന്ദരമായ ഉൾക്കാടിനോട് കൂടെ ഉള്ള നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആണ് എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഹെവി മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അട്ടയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മഴയൊന്നും ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്തിലൊക്കെ കാട്ടിൽ നല്ല തണുപ്പും കാടിൻ്റെ ഫുൾ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ അട്ട ഒട്ടുണ്ടാവത്തും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ അട്ട ഈ മഴയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത്ര ഹെവിയായിട്ടുണ്ടാവാറുള്ളൂ കാട്ടിൽ ലൈറ്റായിട്ട് കോട കയറിയിടണേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് താഴേക്കൊക്കെ എനിക്ക് കാട്ടിൽ കോട കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ അരുവിയിലോട്ട് എത്തിയേ അരുവിയല്ല ആക്ച്വലി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് എനിക്ക് ഹെവി കേട്ടോ അടിപൊളി കേട്ടോ പാറ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടെ വന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഡ് ഓണർ ഡിനിൽ അപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിനെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പരിപ്പളകി ഡിനിൽ കയറി പരിപ്പളകി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ട് ഗൈഡുമാർ കണ്ടു കേട്ടോ ഗാർഡുമാർ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ പളനിവേൽ പളനിവേൽ ആ ഇവിടെ മനോൻ ചോലയുടെ ഗാർഡാണല്ലേ ഏ എനിക്ക് ഫുൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഇരുട്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ തെളിച്ചുള്ളത് ഈ നിൽക്കുന്ന ചെടിയില്ലേ ഇത് ജൂറാസിക് വേൾഡ് ആ ജൂറാസിക് കാലഘട്ടം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്നാ ഫീൽ ആണെന്ന് ചോദിക്കുക ഈ കാട് കണ്ട് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു എന്നാ പറയണ്ടേ ബോളിവുഡ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന കാട് പോലെയുണ്ടേ ആ ിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിന്റെ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ തീറ്റയായിരുന്നു ഇത് ഓ റിസർച്ചസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലേ ഹൈറ്റ് പോകും അല്ലേ ആ സാധനം ആയിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് ഉള്ള സാധനം തിന്നോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഈ സാധനം വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു വള്ളത്തില് ഒരു ലീഫ് വരുള്ളൂ ഓ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലീഫ് മടങ്ങി കിടക്കുന്നില്ലേ ഇത് പോലാണെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളാണ് ഈ ഒരു തണ്ട് വരണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഇത് താഴെ കിടക്കുന്ന പോലെ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൽ മുള്ളുള്ളത് മുള്ളില്ലാത്തത് പിന്നെ ഗോൾഡൻ ട്രീഫ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ തൊള്ളിലുണ്ട് ആ ഗോൾഡൻ ട്രീഫ് അതിൽ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടുതൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓ നമ്മളെടുത്ത ട്രക്കിംഗ് ട്രയലിൻ്റെ പേര് തന്നെ ട്രീ ഫാൻ ട്രക്കിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ സാധനമുള്ള വഴികളിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്രീ ഫാൻ ട്രക്കിംഗ് അല്ലേ അത് കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഹെഡ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മളിവിടെ ഗേഡുമാരൊക്കെ വരും ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത കാടിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ട്രക്കിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനമോട്ടി ഷോല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ട്രക്കിംഗ് പാക്കേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ ഇതുണ്ടോ എനിക്ക് കോട കയറി ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ കാട്
പുറത്തോട്ട് ഇതേ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന സം ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന പച്ച മേൽക്കൂരയുള്ള സംഭവമില്ല അത് പെരുമല സ്റ്റോൺ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡോട്ട് കോം ആ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇതും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി നോക്കിയാൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ആനമുടി ആനമുടി ഷോല നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ സാധനം മരത്തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ എടുക്കുന്നതാണോ അതോ പഴമാണോ പഴമാണ് എന്താ മരത്തക്കാളി എനിക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് ആ സാധനം തന്നെയാണ് മരത്തക്കാളി ഇത് ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മളിപ്പം ട്രക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാന്തളൂർ തന്നെയുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് ഫാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണേ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന പളനിവേൽ സാറല്ലേ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ തന്നെ ഫാമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി നട്ടേക്കുന്നതാണോ ക്യാരറ്റ് ഇതിനടിയിൽ വിത്താണോ നടുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുകളിൽ അപ്പുറത്ത് നട്ടേക്കുന്നോ ഓ ഹോ ഓ ഇത് ക്യാരറ്റ് നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു മുളച്ച് വന്നിട്ടില്ല അത് ക്യാബേജും ഉണ്ട് ഇത് ആപ്പിൾ ചെടിയാണേ എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാ കിടപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും ഇത് ജൂണോ ജൂൺ ജൂലൈയിലാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സീസൺ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് അറച്ച് കായാവും അതുപോലെ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായോ അത് പഴുത്ത് വരുന്നുള്ളു ഇത് പ്ലം ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഓ ഓ മൊസംബി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൊസംബി 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 സീസൺ അല്ല എന്നാലും കായുണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ ട്രക്കിങ്ങിനെല്ലാം പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓഹ് കോട കറി ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു കോട നമ്മളീ പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഫുള്ള് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കോടയായി കേട്ടോ സൂപ്പർ കൂട അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആനന്ദവന ജംഗൽ ഇൻ ഈ സ്റ്റേയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് സഫാരി പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലൂട്ടൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച വന്നപ്പോൾ മുതൽ നല്ല മഴയാണ് മഴ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നോക്കി എന്നിട്ട് മഴ മാറുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാമ്പിങ് ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉൾവശേ ഇഗ്ലൂ ടെൻറ്റ് ഇതായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് അതുപോലെ ബെഡ് മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ ടേബിളിൻ്റെ രണ്ട് ചെയറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു റൂമിനകത്തുള്ള അതേ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് കയറുവോ അല്ലെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ കോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ കോട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ള സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും എക്സ്ട്രാ ബെഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ കോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ബെഡും ഉണ്ട് കോട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ടേബിളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള ഒരു റൂമാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഗ്ലൂ ടെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് പുറത്ത് തന്നെ ഓരോ ടെൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ബാത്റൂമും ഉണ്ട് ഇതാണ് ബാത്റൂം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അല്ലേ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് നമ്മൾ മഴ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ളൊരു കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ നേരത്തെ ടെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ വരുന്ന അരുവി ഇല്ലേ ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് വരെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ അരുവി അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തും ഇതിവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടല്ലേ ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ക ലോഗോസ് തന്നെ ഉരുളം തടി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്നാ പറയണ്ടേ ശരിക്കും റിയൽ ലോഗ് ഹൗസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ടോ ലോഗോസിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മന്നവഞ്ചോല ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതാ കാണുന്നതൊക്കെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് അല്ലേ ആ ആ രാത്രികള
അതുപോലത്തെ നാല് വുഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണിത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ വുഡ് ഹൗസിന് ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഊളി കയറിയിട്ട് ചെറിയ ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വുഡ് ഹൗസ് ആണ് ഈ വുഡ് ഹൗസിൽ മാത്രം നമുക്ക് നാല് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേ ബാക്കി എല്ലാ വുഡ് ഹൗസിലും നമ്മുടെ ടെൻറ്റിനകത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂൻ ബെഡും പ്ലസ് അഡീഷണൽ ബെഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മഡ് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളുവശമേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ റൂമുള്ള മഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല വലിപ്പമുള്ള റൂമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നാല് നാല് ബെഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ക്യൂൻ ബെഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് അഡീഷണൽ ബെഡും കൂടി ഇടാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇതാണ് മഡ് ഹൗസിൻ്റെ ബാൽക്കണി വലിയൊരു സ്പേസ് ഉള്ളത് താഴെ ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട ബെഡ്റൂം ഉള്ളത് ഓ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മഡ് ഹൗസ് നാല് മഡ് ഹൗസ് മൂന്ന് ടെൻറ്റ് അതുപോലെ ഒരു വുഡ് വുഡ് ഹൗസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് ഹൗസ് അത് ലോഗ് ഹൗസിൽ രണ്ട് റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഒരേ ടൈം ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണേ എന്താ രാത്രിയിൽ മഴയാണ് എന്നാലും എനിക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു നൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് എന്താ സൂപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വെജ് സാലഡ് ഉണ്ട് ഇനി ഡിന്നറിന് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസും അതുപോലെ ജിഞ്ചർ പോർക്കുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ബീഫ് പോർക്ക് ചിക്കൻ അങ്ങനെ എന്ത് ഐറ്റം വേണമെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോൺ വെജ് ഐറ്റം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഷെഫ് ഉണ്ട് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി തരും എനിക്ക് നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് വ്യൂ എനിക്ക് പകലിത് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല നാളെ നമുക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞല്ലേ മഴ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു ഇത് നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ വാതക്കിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഇത് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയയാണ് പക്ഷേ നല്ല മഴയായിരുന്നു കൊണ്ട് മൊത്തം നനഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല മഴയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഉണ്ടോ ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രാത്രി ഒരു പത്തരയൊക്കെ ആയേ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഒരു ചെറിയ സഫാരി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നൈറ്റ് സഫാരി അപ്പം നമ്മുടെ മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ രാത്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എനിക്ക് നിലാവ് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഫുള്ള് കൊടയിൽ മുങ്ങി കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെൻ്റെ എങ്കിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കാനും നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഴയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പുറത്തിരുന്നതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം ഇതിന് പുറകിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ കാട് ഇപ്പം കാട്ടിൽ മുഴുവൻ കൊട കയറി കിടക്കുകയാണേ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ലോഗോസ് എനിക്ക് എന്നെ ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു രണ്ട് റൂമും ഒരു താഴെ ഡോർമിറ്ററി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് പേരെ മൊത്തത്തിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ബെസ്റ്റാണ് തന്നെ അല്ല മുകളിലത്തെ മഡ് ഹൗസും വുഡ് ഹൗസും അതുപോലെ ടെൻ സ്റ്റേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിലാണ് ഇത്തിരി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രൈവസി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വളരെ എന്തായിട്ട് വളരും കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാലും എന്ത് നട്ടാലും അതിനെല്ലാം നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ മഡ് ഹൗ
രണ്ട് നാല് പേർക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുകളിൽ ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് നോർമൽ മഡ് റൂംസ് മഡ് ഹൗസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കയറി കാണിച്ച മറ്റേ ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉള്ള മഡ് ഹൗസ് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പോലത്തെ നോർമൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴേ അത് ഈ മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന മുഴുവൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെയാണോ ഉള്ളത് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വേറൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്താണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നതാണേ നോക്കി എന്നാ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കയറാൻ പാടില്ല അതേസമയം താഴേക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് അതിലേ കൂടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് മറ്റേ ജണ്ട ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫോറസ്റ്റിന് അതിൽ വേറെതിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴി കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ എന്നാ സ്ഥലം എന്ന് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് അതിലേ കൂടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജണ്ട കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അതിർത്തി കല്ല് അപ്പം നമ്മുടെ മന്നോൻ ചോല അല്ലെങ്കിൽ ആനമുടി ചോല നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഫോറസ്റ്റേയും ഈ ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ നൈറ്റ് സഫാരിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റേയും ട്രക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫാമിലി ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ട്രക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് വരാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്